David que nos grabe, porque ya es oficial, lo, estábamos, lo, lo habíamos comentado hace tiempo como algo que podía llegar a pasar, pero ya es oficial, el Kiko del Chavo del Ocho se acaba de registrar como precandidato a la gubernatura de Querétaro. Imagínese usted, eh, eh, me refiero por supuesto a Carlos Villagrán, este actor, es que es, esto es increíble, otro caso al estilo eh, Sergio Mayer, con mucho respeto para Sergio Mayer que nos ve, pero pues él es actor y bailarín. Eh, otro caso como el de eh, Cotemoc Blanco, que es un gran futbolista, ¿no? pero no, no, ha demostrado no ser muy buen político. Pues ahora tenemos, a, ahora resulta, querida Meme Yamel, a Carlos Villagrán registrándose como precandidato a la gubernatura de Querétaro, ¿cómo ves? Ay, Dios mío. Mira, Toñito, yo solo le voy a preguntar a la audiencia y esa es la respuesta que le deberían y deberían de dar todos, sobre todo en las urnas, particularmente ahí. ¿Qué ha hecho Kiko en los últimos 20 años? No, ¿Qué ha hecho? ¿A qué se ha dedicado? ¿Ha hecho alguna labor social? ¿Ha incidido con la ciudadanía? ¿Ha buscado el beneficio colectivo? No sé. ¿Qué ha hecho por la sociedad? Dejen ustedes que su personaje impactó prácticamente a todo el mundo por estar en el Chavo del Ocho. Dejen eso, eso no cuenta, eso no vale. ¿Qué ha hecho en los últimos, vamos a reducirlo incluso más, qué ha hecho en los últimos cinco años, Kiko? ¿Qué ha hecho? Ahí debería de estar la pregunta. Este tipo de casos los tenemos todavía y los seguimos teniendo y los seguiremos teniendo mientras la ciudadanía no salga a votar. ¿Cómo los reducimos? No voten por ellos. Eso es muy simple. La gente a veces cree que esto es complicado. No, no voten por ellos. Los partidos políticos están buscando ofertarle a la gente algo para que salgan a votar por ellos y recurren a figuras muy famosas, a figuras muy, muy conocidas para que digan, ah, bueno, al menos ya nos saltamos el cerco de que no son conocidos. Vamos a posicionar a alguien que es conocido y a partir de ese persona que, que es conocido, pues ya vamos a tener una, este, una posibilidad de brincar y decir, bueno, a ver, aquí ya podemos ser competitivos. Pero hay un gran, hay un gran, gran, de verdad, muy, muy gran y variado cerco entre el, alguien conocido y alguien capaz. No es lo mismo ser famoso y ser capaz. No es lo mismo, por ejemplo, tener a un personaje y es que aquí, ojo, no es que esté mal que, se, que actores incursionen en la política no es nuevo, desde épocas del propio este, Cantinflas ha ocurrido esto, no es nuevo pero, ¿qué es lo que han aportado? aquí es donde nos deberíamos de preguntar Carlos Villagrán, ¿qué ha aportado a la ciudadanía? en el caso de eh, redes sociales progresistas en la Ciudad de México siguen postulando a eh, el carístico, a este, tinieblas, creo, también están posicionando al propio Blue Demon. No se vayan con la finta de que son famosos, son conocidos, por supuesto que son conocidos. ¿Qué han hecho por la sociedad en los últimos cinco años? Mientras la ciudadanía salga a votar y ejerza su voto, vamos a ir entendiendo y nosotros les marcamos la pauta a los partidos políticos. Somos nosotros quienes los ponemos ahí. Si hoy tienen un registro estos partidos políticos nuevos, es porque tienen cumplieron con el porcentaje de tener un número mínimo, porque aparte fueron mínimos, un número mínimo de personas que se sienten representadas. Va. Pero ese número mínimo lo deben de mantener e incluso crecer, porque ahora van a tener recurso público. Si en estas elecciones que vienen sale la ciudadanía y no vota por ellos, indudablemente van a desaparecer. Y podrán querer intentarlo de nuevo, pero mientras la ciudadanía no se acerque a ellos, mientras la ciudadanía salga a ejercer su voto en contra de ellos, vamos a ir viendo cómo desaparecen esos partidos políticos y estos intentos por posicionar personajes famosos para sobrevivir, porque es mera estrategia. Solamente quieren y buscan perfiles famosos, perfiles conocidos, para aferrarse a su audiencia creyendo que esa audiencia per se va a salir a votar por ellos. No se vayan con la finta. El ejemplo claro es un Cuauhtémoc Blanco. Es muy conocido, es muy famoso Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué ha hecho Cuauhtémoc Blanco como gobernador? Son las preguntas que uno se debe de hacer. El caso Sergio Mayer es lo mismo. 
que ha hecho Sergio Mayer. Quizás incluso en el caso de Sergio Mayer, por mucho que lo critiquemos, Sergio Mayer sí tenía un acercamiento con la sociedad, que no fue lo más relevante en su carrera. No, lo más relevante en su carrera ha sido la actuación, ha sido eh, el show que hacía. Eso es lo más relevante que ha tenido en su carrera. Pero en el currículum, Sergio Mayer, pues sí, tuvo un acercamiento con niños, tuvo un acercamiento legal. O sea, ha tenido una incursión en la sociedad que, lo repito, no ha sido relevante, pero ha hecho eso. ¿Qué han hecho los otros? ¿Qué han hecho otros personajes famosos? Carmelita Salinas, otro gran <risa> ejemplo. Carmelita Salinas tiene un gran... De verdad, hay muchísima gente, yo no sé cómo, pero hay muchísima gente que sigue a Carmelita Salinas y que tiene cercanía con Carmelita Salinas. ¿Qué hizo Carmelita Salinas en la Cámara de Diputados? Absolutamente nada. Y esos son los ejemplos que debemos tomar. El rechazo a los partidos políticos debe de ir en medida de lo que nos están ofreciendo. No nada más vamos a votar por ellos porque vamos a votar por ellos. Tenemos que ser críticos, tenemos que ser objetivos y tenemos que mostrar en las urnas nuestro rechazo a lo que nos están proponiendo. Solamente así van a cambiar. Créanme, no lo van a hacer mediante el diálogo porque no escuchan. Ellos solamente quieren hueso. ¿Cómo les enseñamos? Quitémosle el hueso. Y además, eh, es, eh, en este caso, es postulado por un partido político local nuevo que se llama Querétaro Independiente, Meme. Eh, el, en los otros casos es muy lamentable, fue por los, los eh, partidos políticos que todos cono conocemos, ¿no? En el caso de, de, de Cuauhtémoc Blanco, no estoy seguro si fue por el Partido de Encuentro Social o por Morena. Tú corrígeme si me equivoco, ¿con ¿cuál de los dos fue? ¿Quién, quién, quién? Eh, Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc fue por un partido local, empezó como candidato en Cuernavaca por un partido local y después fue por Encuentro Social. Sí, Tuvo un pleito, es. se fue al PT o empezó en el PT y terminó en Encuentro Social. Y ahora pues entró él con la coalición de Morena, Morena PTP, pero tuvo problemas prácticamente con todos. Nunca fue candidato de Morena, eso es ojo, nunca fue candidato de Morena, pero en algún punto estaba entre ser candidato del PES y del PT y ahí estuvo. No, no recuerdo bien el orden. Pero en Cuernavaca empezó como candidato de un partido local, igual como está empezando ahorita Carlos Villagrán, y para convertirse en gobernador, o sea, rompe con ese partido local por las disputas de que si le habían pagado o no le habían pagado, y después se convierte en candidato por la coalición PTP Morena. Esa es lo que iba. Eh, puede comenzar en un partidillo ahí que seguramente va a desaparecer debido a que, pues imagínese usted postulan a comediantes como Carlos Villagrán, pero podría mutar hacia otro, podría, mo podría moverse hacia otro, podría migrar a otro partido y saldría una situación muy al estilo, como bien lo mencionaba Meme Yamel, eh, del de, estilo Carmen Salinas, que a quien, a quien tuvimos aquí en Sin Censura fue entrevistada por Vicente Serrano cuando vino aquí a Chicago pensando que le íbamos a hacer una entrevista del corazón del espectáculo. Cuando le dijimos, oiga, todavía era diputada, ¿por qué no está...? Eh, legislando y viene aquí a promover aventurera, qué chingados, ¿no? Bueno, se enojó, terrible, eh, Carmelita Salinas, pero pues ese es el punto, a eso nos exponemos, al tener este tipo de candidatos o este tipo de funcionarios, ellos no son políticos, no, no, vamos, no, yo, yo sé, yo entiendo perfectamente esa necesidad de que cualquiera pueda ocupar un puesto eh, de elección popular, porque somos el pueblo y puede ser, por supuesto, eh, un obrero, un trabajador, eh, un médico, una enfermera, eh, el, usted, usted dígame, ¿no? La, alguien que tenga un oficio, etcétera. Pero en el caso de, de la mera fama por la mera fama, ese, ese es el, eso es lo preocupante. En el caso de tener un personajazo solo porque es un personajazo que se quita la ropa enfrente de las mujeres o que tiene sus espectáculos de eh, aventurera o que participó en un programa que fue muy popular en su tiempo, llamado El Chavo del Ocho, pues eso no nos sirve de una chingada, ¿no? Definitivamente. Y bueno, eh, mi querida Meme, no te vayas hablando de personajazos.